sjećam svog prvog sastavka ovako da i gledajući neke od vas koliko se sebe posjetite kako sam se osjećao kad sam prvi put došao na takav vidav sastavak. Prvo je bilo sve čudno, ljudi su mi bili čudno, počelo je slavlje, neki su dizali ruke, ja sam pitao gdje sam to došao. Ali na tom sastavku se nešto dogodilo, nešto posebno. Počela je propovjed i propovjednik je govorio o jednoj istini, a ta istina je da je Isus došao u svijet, umro na križu i platio kazu na svaki naš prijek. I mnogi od vas ste čuli tu istinu. Čuli ste, sigurno mi smo iz katoličke zemlje i sigurno ste čuli da je Isus umro. Ili gledali ste neki film da je Isus umro na križu i da je platio kazu za cijeli svijet. Ali pitanje je da li vjerujete da je osobno platio kazu za vaš vijek? Da li on osobno za vas umro? Da li on za vas umro? Ne za cijeli svijet, nego osobno za vas. I u tom trenutku kada on govori o te riječi, nešto se posebno dogodilo u mom srcu. Ja sam prvi put stvarno čuo tu istinu. Bilo je stvarno fantastično. Kada je sam Isus progovorio u moje srce i rekao ja sam stvarno umro za tvoje grijehe. Ja sam platio kaznu za tvoje grijehe. I ja sam živ. Amen. I učer smo čuli da je Isus poseban, da je jedinstveni, da nema takvoga. I poseban i jedinstveni zato je uskrsnuo i on je živ. Amen. I on je večera slodio sa nama po svom duhu svetome. I on će djelovati, ja vjerujem, snažno i doticati vaše srca. Zato opustite se, sad će biti i slavljenje i posle imamo jedan zanimljiv skeć. Gdje nas Bog može govoriti kroz skeć, kroz kroz kazališku predstavu. Ali Bog nije ograničen ničim da dotakne vaše srce i da vas spasi. I ono što na kraju ovdje reći, Bog vas voli i Bog se pomirio sa vama i On vam pruži, pruža vam ruku. Jedno što vi trebate učiniti je njemu pružiti ruku. On vas čeka otvorenih ruku. Ono što vi trebate učiniti je otvoriti svoje ruke i reći ja dolazem tebe Isus. Amen. Poput onog izgubio do ga si. Amen. Evo ga, možemo početi slaviti, možete se ustati zajedno sa nama i idemo poslaviti gospodina. Amen. Evo mi imamo običaj da slavimo i da kad slavimo onda svi pjevamo. Pa evo, imate riječi, govore i možete se zajedno poslušati sa nama. Ja vjerujem da će vam se pjesme svidjeti. Amen. Amen.
Słania Cześć. Dobry dosza na ono miejsce. Gdy zachłaniam o pewnej słupnosti, Pati što djeleš u nama, među nama. Pati što nas odličeš sa ljubavom. Ovo će ne biti smijeti. I te molimo zajedno, gospodine nam. I te da nas još više i više upoznamo. Otvori na oči srca. Da te upoznamo. Priklori naše srce istine. Ja te molim u Isu svoje ime da daš svaka osobi da da dođe u Isu svoje Hrista. Ti pusi svaku osobu čez Isu svoje Hrista. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Slavimo te Isu. Slavimo te Isu. Dobro došlo, se stavljamo u Hristu. Oče, mi te volimo da nijedna osoba večeras ne izađe iz ovoga mjesta isto. Oni koji te ne poznaju, daj da te ne poznaju. A mi koji te poznaju, daj da te još više i više upoznamo. Daj da upoznamo tvoju ljubav. Hvala ti što si došao. E, kaže, pa znaš da sam tu uvijek zbog tebe. E, 
Evo, mislim se, ja sam odlučila da ti pijem ovu stolicu. Ovu stolicu, si sigurna? Da. Znaš što to znači? Ko si jedna, na toj stolici, kad imamo svi odluke? Znam, mislim se, pa sad sam uvijek ja sedjela na ovoj stolici i ja sam donosila odluke. Znala sam se pitala što da učinim, kako da to učinim. Pastor mi je rekao da tebi predam stolicu jer si ti bezgrišan i znaš što je dobro za mene. Stoga, mislim se, sjedi i što god ti kažeš da napravim, ja ću to napraviti. U redu, Blaža, ako je to tvoja odluka i ako sam to odlučila, pa naravno da ću ti pomoći u donošenju ispravnih odluka. Ali, 
ja ti želim pomoći u donošenju pravih odluka, no ti si ta koja moraš odlučiti definitivno, želiš li da ja si jedin na ovoj stolici ili ti? Da, Isuse, ti si jedin. Znaš, mislila sam da će ovo biti puno lakše. Mislila sam da će se tvoje odluke slagati s mojim odlukama. I ćeš ti htjeti sve što ja želim. Uprosti, Isuse, evo, ti si jedin, ti si jedin na ovoj stolici. Znam, Vlađa, ali ovo je ne možemo sjediti na ovoj stolici. Da, znam, Isuse, ti si jedin, ovo je mjesto za tebe. Ok, ajmo onda porazgovarati o onih sto kuna koje si uzela mali značanika. Koji što kuna ti sjećaš? Vlaža, znaš da se ne smije lagati, a osim toga, to je bilo ovo jutro, kako se ne sjećaš? Aha, isto se bude, ja te bih objasnila, nego, znaš kaj, falilo mi neke dodatnih para, znaš kak je to kod nas učenika, stalno nam fali para, ono kada je sin tam naš ono, a znaš kaj, moja mama uvijek špara. Vlaža, to nisi smjela učiniti, jer to nije tvoj novac. Isuse, to je moja mama! Da, ali ona se ne bi složila s time da ti kradeš i osim toga moraš joj vratiti. Vratiti? Šališ se potrebu da je te iznala da sam joj uzela novac? Da, Blaža, moraš joj vratiti. Isuse, ne, 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 Isuse, ne mogu joj vratiti sad! Blaža, moraš odlučiti ko će sediti na ovoj stolici. Isuse. Ili ti, ili ja. Znam, znam. Zato sam ti pohluvala na stolicu, ti sjediš na njoj, ti sjedi na njoj. Vlaža, daj se onda ovuči definitivno, ko će sjediti, ti ili ja? Isuse, želim da ti sjediš, želim da ti sjediš. U redu. Vlaža, daj se ovuči, ko će sjediti na ovoj stolici? Oprosti, Isuse, znam, pogriješila sam. Stalno isti pogreške radim, stvarno želim da ti sjediš na ovoj stolici i donosiš odluke za moj život. Vlaža, ustavim se, znaš da te volim i... Umra sam zbog tebe na križu. Ja želim da budeš ti s menom u radu i bit ćeš, jer sam prodao svoj krv za tebe. Naravno da ti opraštam. Hvala ti što se sjedi. E, pa moram nazvat sada. E, Ana Bog, znaš kaj, kaj se tiče te tovaže, bi malo morala razgovarati, ali ne nego, mogla bi kod bakljeg sutra. Da, sutra ja te još ne zvolim, ali još se čujemo. Dobro, ajde, Bog. Još mama. Ej, mama, znaš kaj, trebala bi razgovarati o ničemu. Dobro, čujemo se kada reš doma. Ajde, bo! Evo ga. My name is Sean, I'm a pastor of a church. My name is Sean, I'm a pastor of a church. I'm married with three children. My son Joshua is 12. My son Joshua is 12. My oldest daughter is 10 and she's Lucy. My next daughter is Lucy, she's 10 years old. And my youngest daughter is Zoe and she's 7. And my youngest daughter is Zoe and she's 7 years old. And nine years ago, I left my job in computing. Nine years ago. 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 Uh, but you do everything much better than we did when we started. <laughs> but we had one thing in common. God was with us. And God is with you. And God is here tonight. I'm going to talk uh, in a moment. And at the end of this talk. I'm going to be inviting people to make a decision to follow Jesus. Poznat ću ljude i oni vas da napravite odluku u svom životu da slijedite Isusa. 
It might be the very first time you have chosen to follow Jesus. Možete to biti upravo prvi put u vašem životu da ste odlučili slijediti Isus. Or you may after the end of my talk want to recommit your life to following Jesus. Ili možda nakon završetka mog govora želite promijeniti svoj život i odlučiti se da ćete krenuti slijediti. Now I tell you this now. Ovo vam govorim sada. So it doesn't come as a shock to you at the end of the talk. Da vam ne bude kao šok na kraju govora. So as I talk you can prepare yourself to be ready. I dok ja govorim možete se pripremati da budete spremni to respond to Jesus. Da odgovorite Isus. So to start with I'm going to read some of the Bible to us and it's from the book of Romans. Znači za početak ja ću pročitati neke stihove iz Biblije, a knjiga Rimljanima. This book was originally a letter that was written to a church in Rome by a man called Paul. Znači ova knjiga je bila napisala napisan je original za Rimljane, znači crkvi u Rimu od strane apostola Pavla. And it's an incredible letter that tells us much about who God is and much about who we are. I to je predna knjiga koja nam govori o tome kakav je Bog i o tome kakvi smo mi u stvari, tko smo mi u njemu. So what are you reading from Romans chapter 3? Mm-hmm. Znači, Rimljan ima tri, vi koji imate Biblije možete si otvoriti. Od deset do osamnest. Što onda? Imamo li prednost? Niko što. Jer smo već dokazali da su svi, i židovi i grci, u vlasti grijeha. Kao što stoji pisano, nema pravedna ni samo jednoga. Nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednog jedinog koji čini dobro. Njihovo je vrlo otvoren grob, jezicima svojim varaju, zmijski otrov na njihovim ustama. Usta su im puna kleveta i gorčine, noge su im brze na proljevanje. Krvi, ruševine s bijedom na njihovim skutovima. Put mira nisu priznali, nema straha Božjega pred njihovim očima. I'm going to pray now. Such a humility. You translate pray. Mm-hmm. Father God, you are the one who saves. Oče, gospodine, ti si onaj koji spašava. Would you now send your Holy Spirit amongst us this evening? Hoćeš li upravo sada poslati svog Duha Svetog kroz nas? Holy Spirit, would you come amongst us and Hoće help us? nas i pomogni nam. To respond to the good news of Jesus da odgovorimo pozitivno na dobru vijest na Evanđelju Isusa Krista. Now I will try to explain this passage to you by telling you a story about a guy that I know. Znači pokušat ću vam objasniti ovaj odlomak tako što ću vam ispričati priču o jednom čovjeku kojeg ja poznajem. So picture the scene. Znači zamislite si scenu koju ću vam ispričati. A 21 year old at midnight pounds on his girlfriend's door. Znači, dečko 21 godinu uh, u usred noći lupa na vrata svoje djevojke. And he's drunk. Pijan je. And there's a threatening tone in his voice. <laughs> Ima prijeteći ton u svom glasu. And his girlfriend opens the door. Njegova djevojka otvara vrata. Not because she's pleased to see him. Ne zato što je da ga vidi. But because she's frightened of him if she doesn't. Već zato jer ga se boji ako ne otvori vrata. And as she opens the door, she quietly prays under her breath. I znači dok otvara vrata, jedva zadržava dah i moli se pritom. But God would keep her safe that night. Bog je sačuvao sigurno po tve večeri. And he enters her room. I on ulazi u njenu sobu. For the night. Tu noć. And in one sense, he's an okay guy. I u jednom smislu on je sasvim dobar čovjek. He was never arrested by the police. Nikad nije bio uhićen od strane policije. They never caught him. Nikad ga nisu uhvatili. 
And he tried to live within the law most of the time. I većinu je vremena pokušao živjeti po zakonu. He and his friends did get into fights. Njegovi prijatelji su se često potukli s nekim. But they never used knives. Ali nikad nisu koristili noževe. It was all just good fun. Sve je to bila samo jedna dobra bitka ili svađa. He's at the end of his first year at university. Znači, on je na kraju svoje prve godine na fakultetu. He's studying electronic engineering. Znači, studira elektrotehniku. And his studies are going well. I studi mu super ide. And he believes in a God. I vjeruje u Boga. He even prays every day the Lord's Prayer. Čak se svaki dan moli gospodinu. But he doesn't know or follow Jesus. Ali ne pozna i ne slijedi Isusa. And here's the worrying part. I ovo je zabrinjavajući dio. This man's father was an alcoholic. Otac ovog dečka je bio alkoholičan. And this man's father was a violent alcoholic to his wife and to his children. I njegov otac je bio nasilan prema svojoj ženi i prema svojoj djeci. And now this son appears to be following in his father's footsteps. I sada se čini kao da sin slijedi očeve stop i da njegovim stopom. This 21-year-old man is losing control of his life. Ovaj 21-godišnjak gubi kontrolu nad svojim životom. And he knows it. I on to zna. His girlfriend whom he loves dearly is increasingly becoming frightened of him when he's drunk. Njegova djevojka kojom on toliko iskreno voli se preplaši kada li pijenog. He is aware that something is missing in his life and he can't figure that out on his own. Svijestim je da nešto ne dostao u njegovom životu, ali ne može sam dokučiti što bi to bilo. Outwardly, everything seems to be going well. Izvana sve se čini da je dobro. But behind the scenes, it's an ugly picture. Ali iza scene postoji jedna ružna slika. One of hurt and insecurity and alcohol. Slika nesigurnosti, slika alkohola. And it was creating a lost and a lonely and a violent young man. I ona je stvarala, znači, ta slika je stvarala izgubljenog i usamljenog mladog čovjeka. I nasilnog. But a few days later, this young man goes to hear a preacher. Ali nekoliko dana kasnije, taj mladi dječak ode do svog propovjednika. And this preacher's name was Billy Graham. I ime tog pričera ili tog propovjednika je bilo Billy Graham. And in July 1989, at age 21. I znači u srpnju 1989. Sorry. In July 1989, age 21. This young man decided to follow Jesus. Znači, u kad ima 21 godinu, taj dječak je rušio slijediti Isusa. And that young man... I taj mladić... Sam ja. What happened in my life was radical. Ono što se dogodilo u mom životu je bilo radical. I was a normal student. Ja sam bio normalan student. All students in England drink lots of beer. Svi studenti u Engleske piju puno piva. They don't all fight. Svi se ne svađaju, ne tuku se svi. But we have all had fears. Ali svi imamo svojih problema. And insecurities. I svojim sigurnosti. And we know we're not in the right. I znamo da nismo u pravom odnosu. Da nismo u pravom. I was not the worst person who ever lived in terms of my lifestyle. Ja nisam bio najgora osoba koja je ikad živjela na ovome svijetu prema stilu svog života. But here's the truth of the matter. My heart and my actions were against God. I just didn't know it. Ali ovo je stvar. Moje srce i moja dijela su bila protiv Boga. Ja to jednostavno nisam znao. I didn't understand it much then. But what I did know was the guilt and the shame and the powerlessness of my life. Nisam puno toga tada razumio, ali ono što sam svačao je bila krivnja 
bespomoćnost u mom životu. That's because like every other person born. Isto kao i svaka druga osoba koja se rodi u ovaj svijet. I had an inbuilt sense of right and wrong that God had given me. Imao sam u sebi taj osjećaj za dobro i zlo koji mi je Bog stavio u srce. When my children were young, they knew what it was to disobey that might might be as dad. Kad su moja djeca bila mala, znali su što znači kad me nisu poslušali. I could see it in their faces when I spoke to them. Vidio sam to u njihovim očima kad sam im govorio. They had an inbuilt sense of right and wrong and they chose wrong more often. Imali su taj unutarnji osjećaj što je dobro, što je zlo, ali su češće izabirali ono što je zlo. As a father, I cannot imagine my children ignoring me. Kao otac, ja ne mogu zamisliti da me moja djeca ignoriraju. I could not think of anything worse than my children choosing to ignore me or abandon me or go their own way with no regard to me. Ne mogu zamisliti ništa gore od toga da me moja djeca napuste ili da me ignoriraju ili da odlo od mene. As a father, I think it would break my heart. Kao otac, ja mislim da bi to slomilo srce. However, the Bible says that's effectively what all of us in this room have done. Ali ipak Biblija kaže da je to ono što smo svi mi koji se nalazimo u ovoj prostoriji učinili. We've acted as though God was dead. Mi smo se svi ponašali kao da je Bog mrtav. Or we've acted as if God was just a cartoon character. Ili smo se ponašali kao da je Bog samo lik iz crteča. And the Bible is clear that that is sin. It is rebellion to God. A Biblija je po tom pitanju sasvim jasna da je to grijeh i da je to pobna poti Boga. The biggest problem I faced was not my violence. Najveći problem s kojim sam se suočio nije bila moja nasilnost. The biggest problem I faced and you face. Najveći problem sa kojim ste se ja suočili i sa kojim se vi suočavate. I'm using a dramatic pause. Yeah, I know. <laughs> the biggest problem we face is sin, our rebellion and separation from God. Najveći problem sa kojim se mi suočavamo je naš grijeh, naša pobuna i naše odvojenje od gospodina, od Boga. You see, the God of the Bible is holy. Vidite, Bog Biblije je svet. All sin is an offense to him. Svaki grijeh je u stvari prema njemu greška. And all sin is rebellion from him. I svaki grijeh je pobuna protiv njega. It's a rebellion against the creator by the created. To je pobuna protiv kreatora, znači onoga koji je kreirao ovaj svijet od strane onih koji su stvoreni. And rebellion calls forth justice. I pobuna jednostavno zahtjeva pravdu. Whenever there's rebellion, there is always justice. Gdje god je pobuna, uvijek postoji pravda. Do you watch The Simpsons? Gledate li Simpsone? The Simpsons are always on in my house at dinner time. Mi ih uvijek gledamo na večer kad večeramo. There's an episode of The Simpsons where they rebel against Matt Groening, who's the creator of the series. Znači, postoji jedna serija gdje se Simpsoni pobune protiv Meta Grenija, koji je kreator tog svijeta Simpsona. And when the Simpsons rebel against their creator, i kad se oni pobune protiv svog stvoritelja, in the cartoon, Matt Groening erases them through the story. U crtiću, aha, znači u crtiću taj crtač koji njih crta, on ih izbriše iz priče. But the Bible teaches God does not erase us. Ali Biblija nas uči da Bog nas ne izbriše tako. In His grace, He lets us live. U svojoj milosti, ona se pusti da živi. But sin is still definitely a problem. Ali grijeh je još uvijek problem. But why is it a problem? Zašto je problem? Because it's a matter of justice. Zato je to stvar pravda. Last year in the UK, prošle godine u Ujedinjenom kraljstvu, a nursery worker was found guilty of taking pornographic photographs of children in their care. 
Znači, prošle godine u Engleskoj jedan medicinski brat ili medicinski tehničar je bio obtužen za to jer je slikao pornografske slike djece koja su bila u bolnici. There was outrage in our nation that people could do that to young children in their care. Znači, ljudi su bili vjesni da ljudi to mogu učiniti djeci koja se nalaze, znači, na odjelu skrbi medicinske. When I heard that as a parent and a father, kad sam ja to čuo kao roditelj i kao otac, I was angry. Ja sam bio ljud. And I wanted justice. I želio sam pravdu. Because that is wrong. Because it is wrong. I je to je loše. We intuitively cry for justice and we demand that a just punishment be made and rightly so. Mi jednostavno težimo za pravdom i tražimo se da pravda izvrši. And it's easy to see the mistakes and sin of a nursery worker with children. I sasvim je lagano vidjeti greške i pogreške i grijehe upravo tog medicinskog tehničara kad je slikao djecu. But what about all of our own thoughts and actions and works that we do against each other and against God? Ali što je sa svim našim greškama, sa svim našim dijelima koja činimo, kojima nešto činimo, na žal, jednim drugima i prije svega Bogu? What about my abusive nature to my girlfriend? Što je s mojom nasilnom naravi i ponašanjem prema mojoj djelici? What about my selfishness, my loss? Sa mojom sebičnošću, sa mojom lažnošću. My destruction of property. And Sa mojim uništavanjem vlasništva. Encouraging others to get into fights. I poticanje drugih da se tuku. What about when I'm uncomfortable for people who didn't act or look or think like me? Što je sa time kad sam ja ustvari činio, kad sam omaložavao ljude koji nisu mislili ili se ponašali na način na koji sam ja mislio i ponašao se? You know, I never once thought that my actions warranted justice. Nikada nisam razmišljao o tome da moja dijela jednostavno prizivaju tu pravdu. I never once thought that a holy God would judge me. Nikada nisam mislio da bi me sveti Bog mogao osuditi. All I knew was the guilt and the shame that I felt and that I was powerless. Jedino što sam osjećao je krivnja i sram da sam bezmoćan. So sin is a problem because justice demands there is punishment. Dakle, grijeh je problem jer pravda zahtjeva da za grijeh postoji i kazna. See, the God of the Bible is a God of justice. Vidite, Bog Biblije je Bog pravde. As well as a God of love and mercy. Isto tako, On je Bog ljubavi, milosti. The God of the Bible will come and judge everyone who has ever lived. I Bog Biblije će doći i suditi sve koji su ikada živjeli na ovoj zemlji. And we'll be judged for our own sin. I bit ćemo suđeni za naš vlastiti grijeh. And we will be found guilty, guilty, guilty. I bit ćemo proglašeni krivi, krivi, krivi. Are you pleased you've come tonight? Jeste li sredi što ste došli večeras? I've told you about my past and I've painted a bleak picture for all of mankind because of our rebellion to God. Znači, ispričao sam o svojoj prošlosti i naslikao sam je tu jednu sliku o pobuni čovjeka protiv Boga. I've told you that God is going to come with perfect justice and he's going to declare us guilty. Rekao sam da će Bog doći sa svojim savršenom pravdom i proglasiti nas krivima. What I've described so far is the problem outlined in Romans 3. I ono što sam do sada opisao je u stvari taj problem o kojem se govori u Rimljanima u trećem pogodu. But thank God the passage didn't stop there. We can read on now. Ali hvala Bogu što taj stih nije stao tamo, nego je Bog nastavio dalje. I mi možemo o tome čitati. So could you read Romans 3, 21 to 24? A sada se nezavisno od zakona očitovala Božja pravilnost za koju svjedoče zakoni i proroci. I to pravilnost Božja po vjeru Isusa Krista. Za sve koji vjeruju nema razlike, jer su svi sagriješili i lišni su Božje slave. I svi su opravdani darom njegove milosti otkupljenjem u Kristu Isusu. Come on! Ajmo! But now God! Ali sada Bog! But now God! Ali sada Bog! In July 1989 I committed 
the rest of my life to following Jesus. U srpnju 89. ja sam predao čitav svoj život da bi slijedio gospodina. Let me tell you about the one I've chosen to follow. Reći ću vam nešto o tome kojeg sam odabrao ja slijediti. Jesus lived a perfect sinless life. Isus je živio savršen bezgrešan život. No rebellion, no sin against God. Bez pogune i bez grijeha prema Bogu. He spent 30 years as a carpenter, probably making chairs, but not like this. 30 godina je proveo radeći kao tesar, vjerojatno radeći stolice poput ovih. He spent 3 years traveling around teaching and healing people. 3 godine je proveo putujući svijetom, naučavajući i ujedno iscijeljujući bolesne. He proclaimed that the kingdom of God has come amongst us. Objavljivao da je krajstvo Bože došlo među nas. But not everyone chose to follow him. Ali nisu svi odabrali da ne slijedi. He was arrested, accused of blasphemy. Bio je uhićen i bio je obdružen. Was tried by people who found him guilty. Sudili su mu ljudi i oni su ga proglasili krivi. And he was sentenced to be executed by crucifixion. I poslan je znači na izvršenje te kazne tako što su ga razabrali. Now I want you to imagine for a moment that you are stood in the dock of a court in Florida and it's you who's on trial. Zamislite si da se nađete u toj situaciji da se on nalazio i da ste sami u mraku i da jednostavno budete osuđeni na kaznu na kojoj on bi osuđen. You have been caught. Vi ste bili uvačeni. And you have been correctly charged with murder. I pravilno ste otuženi za obojstvo. And you know that this is a right and just punishment. I znate da je to ispravna i pravilna kazna za ono što ste učinili. And in Florida, that punishment is death by electric chair. Na Floridi, takva kazna bi vam bila smrt na električnoj stolici. You were caught with the weapon in your hand as you stood over the dead body. Znači, zatečeni ste sa oružjem u svojoj ruci dok ste stajali iznad mrtvog tijela. You know that you are guilty and you know that you will be found guilty by the judge. Znate da ste krivi i znate da ćete biti proglašeni krivim od strane sudca. And sure enough, the judge declares you guilty. I sasvim sigurno sudac vas proglasi krivim. And you're now going to spend a period of time sitting on death row, thinking about your life, waiting to die. I sad ćete period svog života provesti u zatvoru, sjedeći i čekajući i razmišljajući o tome kako će to umjeti. And then the day of your execution comes. I onda dana kad dođe dan da se izvrši vaša smrtna kazna. And you are let out by the priest and you have your last meal. Izvodi vas svećeni i imate posljednju želju. And you know there will be no more visits from family or friends. The only thing that awaits you in your life is your death. And you know you deserve it. And as you near the room, your heart beats faster and faster. I dok se približavaš toj stolici, tvoje srce puca sve brže i brže. You enter the room and the chair is right there before you. Ulaziš u prostoriju i stolica je upravo ispred tebe. And a small gathering of people have amassed the other side of a mirror you can't see through. A grupa ljudi stoji iza stakla kroz koje ti ne možeš vidjeti i oni gledaju tebe. And you guess that some are weeping i pretpostavljaš da neki od njih možda plaću. Some are sitting silently. Neki sjede tiho. And others are hurling insults at you. A drugi ti bacaju insult. 
And then the crowd is silenced. And you are ushered to the chair. And at that exact moment, a man from the viewing area steps out and he approaches the guards. I upravo u tom trenutku jedan čovjek koji je gledao tamo sa strane, znači koji je bio u tom noštu, pristupi stražarima koji su te čuvali. I on pita, mogu li ja zauzeti njegovo mjesto? Mogu li ja podnijeti njegovu krivnju i njegov sram? Mogu li podnijeti kaznu za njegov grijeh? I mean, there's a stunned silence. Ljudi moji, tamo je tišina, ništa se ne čuje. The only buzz is coming from the massive generators that create electricity. Jedino zvuenje koje se čuje je ono koje dolazi od generatora koji su priključeni na električnu stolicu. And there's some discussion between the guards and the presiding officer and those in authority. And then, incredibly, the substitution is made. I znači, ti stražari i ti policajci nešto nakratko tamo razgovaraju. And then the stranger sits in the chair. I oni naprave zamjenu i onda taj stranac sjedi na stolac. And the sponge is plunged into water and then put onto the stranger's head. I onda se spužva u moći u vodu i stavi se na glavu tog stranca koji je zamijenio mjesto. They put a hood over his head and attach the electrodes. I stave mu znači onu kacigu i povežu ga sa onim elektrodama. Privežu ga za stolac. I onda se uključi prekidač. I život stranca je završen. I malo kasnije, onda vi vi predajete to svoje odijelo, ono naranđasto, znate kako na filmovima imaju zatvornici. And you're given a pair of jeans and a t-shirt that you once wore when you were caught. I vraćate se one traperice i ona majca koju si nosio u trenutku kad si bio uplačen. And you take your few belongings and you leave the prison complex and step out onto the pavement. I znači uzmeš te stvari i izlaziš iz tog zatvorskog okruga i izlaziš van. And as you walk along the pavement, you hear a police car siren behind you, wailing and moving at speed, and you stop. I dok ideš prema van, čuješ sirenu policijsku kako ide i onda ti zastaneš. You assume that the authorities have changed their mind and now they're going to come and punish you. Pretpostavljaš da su te redarstvene vlasti se predomislile i da su se vratile ponovno po tebe. But incredibly, the police car travels on by. You are free, no longer pursued by the government. Ali za čudo, policija prođe pored tebe. Oni te više ne proganju. Vlada te više ne proganju. You've been declared righteous by the death of a stranger. Proglašen si pravednim smrću tog stranca. The government is no longer pursuing you. Vlada te više ne traži. Ne proganju. The horrific death that Jesus died was in my place and yours. Ta strašna smrt koja mi Isus umro je bila da zauzme moje mjesto i da zauzme tvoje mjesto. To take away the guilt and shame of our rebellion against God. Da uzme krivnju i sram naše pogne protiv gospodina. Jesus paid our guilt and shame debt with his own life. Isus je platio za našu krivnju i naš sram tamo na križu svojim vlastitim životom. Ali zašto? Zbog Božje ljubavi. Zbog Božje milosti. Zbog Božje slavi. Jesus offers to be your stranger in the electrocution chamber today. Bog ti danas, Isus u stvari ti nudi da bude tvoj stranac na tvoj električnoj stolici. Istina je da svi ćemo umjeti. I svi ćemo se suočiti sa tim završnim pravilnim sudom Božim. 
we all will have to give an account for our sin against others and against God. I svi ćemo morati dati račun za svoje grijehe i greške prema Bogu i prema drugima. And that is a bleak picture without Jesus. I to je samo slika na kojoj nema Isusa. Because we will be punished for our sin. Jer mi ćemo biti kažnjeni za svoje grijehe. But if we trust in Jesus and we follow him, ali ako vjerujemo Isusa i ako ga slijedimo, our guilt and shame will be removed. It will be paid for. We will be declared not guilty. Naša krivnja i naš sram biti će maknuti od nas i bit ćemo proglašeni pravilima, odnosno nećemo više biti krivi. In July 1989, u srpnju 1989, I woke up next to my girlfriend, probudio sam se u svoj djevojku, knowing the love, acceptance and security that Jesus won for me by dying in my place. Prihvatiši ljubav i prihvaćanje toga da Isus umro tamo na ovom križu za mene i da je uzeo mjesto umjesto mene. I knew very little and had to change very much. Znao sam jako malo o Isusu i o svemu tome i znao sam da se moram mijenjati jedinu. I can remember that morning my girlfriend telling me the four names of the gospel, Matthew, Mark, Luke and John, the first time I'd ever heard them. Tog jutra jedno što se sjećam je da mi je moja djevojka govorila o četiri evanđelja koja postoje u Bibliji, Matej, Marka, Luka i Ivan. But my life was transformed. A moj život je bio promijen. And I knew freedom to say no to the things that were controlling my life. I osjetio sam slobodu da kažem ne stvarima koje su kontrolirali moj život. I now had a right standing before God that was not dependent upon me. I sad imam ispravom odnos sa gospodinom, a taj odnos nije ovisio o meni. If you are already following Jesus, ako već slijediš Isusa, then look to the cross again this evening. Onda ponovno pogledaj ove večeri na taj križ. And be astounded for what God has done i budi zapanjen onome što je Isus učinio za te na tom križu. Budi zapanjen. But if you are not yet following Jesus, ali ako još uvijek ne slijediš Isusa, and you want Him to take your place, to pay the penalty for your rebellion, i želiš da zauzme tvoje mjesto i da plati kaznu za tvoju pobnu proti gospodine, you need to trust what He says. Jednostavno moraš vjerovati ono što ti On kaže. Jesus said, "Whoever believes in me will have eternal life." Jesus said, "Rekao tko god vjeruje u mene ima će život vječni." But now a righteousness from God, ali sada pravednost Božja, apart from the law has been made known. Nezavisno od zakona se očitova. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. I to je pravednost koja dolazi od Gospodina, od kog dolazi od Isusa Krista na sve one koji vjeruju u njega. Now is the time. Sada je vrijeme. I talked about right at the very beginning. Govorio sam o pravednosti na samom početku. I asked you to prepare yourself to be ready to follow Jesus. Kada sam vam rekao da budete spremni da se odlučite i da slijedite Gospodina. Prepare to humble yourself. Da se pripremite da se ponizite pred Isusom. And to believe in the one who died in your place. I da vjerujete u onoga koji je umro u njesto vas na križu. That you might know life and life to the full. Da biste mogli imati život i život u punim. That you might know God as your heavenly father. Da biste mogli poznavati Boga kao svog nebeskog oca. So this is what we're going to do. I to je ono što ćemo ovdje čeras učiniti. In a moment, I'm going to ask you all to close your eyes. Za trenutak sam moću vas sve da zatvorite svoje oči. And if you want to follow Jesus, I'm going to ask you to follow me in a prayer. I ako želiš slijediti Isusa, ja ću te zamoliti da me slijediš u ovoj moliti. Then after you have prayed that prayer with me, nakon što si molio tu moliti zajedno sa mnom, I'm going to ask you to do something very brave. Zamolit ću te da učiniš nešto veoma hrabro. I'm going to ask you to live out that prayer. Za moliću te da živiš tu moliću koju si moli. And let the pastor here know you've prayed that prayer. Let the pastor know you've prayed. I neka pastor zna da si molio tu moliću. You close your eyes. Idemo za tvoj toči. 
Can you repeat after me if you want to follow Jesus? Možete li ponoviti za mnom ako želite uistinu slijediti Isusa? Jesus, here I am. Isuse, ovdje sam. Znači, ako želite postati uistinu kršćani, ako želite da gospodin radi u vašem životu, kad on bude molio, vi jednostavno ne morate ponavljati, nego u svojim mislima molite tu molitu i slažite se u svojim mislima sa tom mislima. Je li vam to jasno dovoljno? Znači jednostavno u svojim mislima ono što on moli vi razmišljate o tome i predajte u svojim mislima svoj život Isus. U srpnju 89. ja sam molio ovu molitu i ona je promijenila moj život i moju vječnost. Ako ne znaš Isusa, slijedi na ovoj moliti. Možeš to učiniti tiho i možeš učiniti na glas. Možeš šapati. Ali moli tu molitu zajedno sami. Nemoj biti pasivan. Zovem te da moliš tu molitu upravo sada sa mnom. Ovo je tvoj trenutak. Isus je ovdje sam. I'm at the end of the line. Došao sam do kraja. I can turn nowhere else. Ne mogu se nikamo više okrenuti. Jesus, I choose to trust and follow you. Isuse, ja se odlučujem da tebi vjerujem i da tebe slijem. Jesus, you are the Son of God who died in my place. Isuse, ti si Sin Boži koji je umro umjesto mene. Jesus, death could not hold you. Isuse, smrt te nije mogla zadržati. You rose again to be with the Father. Ti si ustao da bi ponovno bio sa Otcem. Ja odlučujem večeras vjerovati u to. Ja odlučujem večeras okrenuti se od svog starog života. Odlučujem slijediti tebe i ne više biti u pogubi protiv Boga. Isuse, molim te, pomozi mi upravo sad. Holy Spirit, help me now. Duše Sveti, pomozi mi sam. That I may follow Jesus all my days from now. Da od sada nadalje mogu svaki dan slijediti Isusa. Thank you, Jesus, for saving me. Hvala ti, Isuse, što si mi spasi. Holy Spirit, come upon me. Duše Sveti, dođi na mene. Amen. Amen. If you have prayed that prayer now, ako ste molili ovu molitu sada, Please, please, please. Molly, Molly, Molly. Tell the pastor at the back of the hall. Reći to pastoru na kraju dvorana. He will help you. On će vam pomoći. He will encourage you. On će vas ohrabriti. He will explain and lead you to Jesus. On će vam objasniti stvari i on će vas voditi ka Isusu u onom što ne razumite. You can trust him. Možete mu vjerovati. As he follows Jesus. Jer je on sam slijed Isusa. At the end of the meeting, I want to pray for you if you are unwell. Na kraju ovog sastanka ja želim moliti za vas da možda neko od vas ima kakvu fizičku potrebu ili bolest. Or if you want to recommit your life to Jesus. Ili ako ponovno želite posvetiti svoj život Isusu. That you want to have fresh passion to follow Jesus. Ako želite ponovno imati tu svježu strast da slijedite Gospodin. Svježu radost i svježu nadu da slijedite Isusa. Da ga upoznate intimno. I zato dođite na kraju i ja ovdje ću rado moliti za vas. Amen. Evo, meni drago, ja se nadam da ste uživali večeras. Ja se nadam da ste u istinu primili nešto od gospodina. I prije svega, drago mi je za sve vas koji ste po prvi puta večera sa nama. Evo, ja vas pozdravljam u ime Kršćanskog centra Svjetlo svijeta. 
i ujedno ovom priliku se zahvaljujem svima koji su nam pomogli u ovoj suradnji, braći iz Puščina, gospodinu Koneckiju, molim? Kelori Čepel, da, da ne zaboravimo njih, oni su nam više predivno služili. I znači svi vi koji ste došli danas, dobili ste ovdje jednu kovertu, ja vjerujem, vjeru. Ako niste slobodni, možete nekome reći da ste dobili. U njoj se između ostalog nalazi jedan papirić i na tom papiriću je popis zajednica koje slijede gospodina i koje istinski vjeruju Isusa i koje su svoj život odlučile posvetiti gospodinu. Neki su u Čakovcu, neki su u Varaždinu. Ja vjerujem da bilo koja od tih zajednica će vam istinski promijeniti život i ona će vam pomoć. Nama bi svakako bilo rado da nastavite slijediti gospodina sa nama i da budete zajedno s nama kao obite. Jer ono što mi možemo istinski reći da smo mi kao obitelj. Naša crkva je u istinu mala zajednica, ali smo kao obitelj. Znate, neki put bude i svađa, ali sve mi se to spopravi. Kako obitelj, znate, ono, tako to funkcionira. Uglavnom, ono što vam ja želim reći, pročitajte si ovo. Slobodno kontaktirajte bilo koga od nas koje ovdje. Možete nam se obratiti. Ukoliko imate bilo kakvu potrebu, ja vjerujem istinski da vam bilo koja od ovih zajednica može promijeniti život. Prije svega, ne zato što one su tu da bi vas zabavljali i zato da vam napravi nekakav program kao što ste imali večeras. Ovaj program nije tu da se mi zabavljamo. Ovaj program je tu istinski zato jer mi slijedimo Isusa. On je promijenio naš život. On je učinio čudo u našem životu. I mi istinski želimo živjeti za njega. I ukoliko on to učinio u vašem životu večeras, ja vas istinski pozivam da je jednostavno dođete, da nam se priključite. Naše redovne službe inače imamo petkom u 7 sati ovdje u ovom prostoru i nedjeljom imamo u Čakovcu u Pilki u jutro u 10 sati, tako da kad god ste slobili, kad možete doći, bit ćete dobro došli, mi ćemo vas rado primiti i rado ćemo vam poslušiti u svemu onom čemu možemo. I ja istinski vjerujem da kad gospodin ima velike stvari za vaš život. Prije nego što završimo, znate, ja kad sam prvi put nisam trebala obličiti, ali podijelit ću samo kratko ovo sa vama. Kad sam ja prvi put došla u jednu ovakvu zajednicu kao vi, Mene vam je sve živciralo, znate. Ja sam mislila, kao oni sad tu meni prodaju, ono mene hoću uvjeriti u nekako Boga, a taj Bog ne postoji, on je gore, ja sam dolje. Međutim, ja sam vidjela da ti ljudi imaju nešto što ja ne imam. Oni su imali jednu istinsku radost u svojim srcu i ja sam željela tu radost. Ali sam bila nesigurna da li ono što mi oni nude, u istinu prava istina. I ja sam odlučila napraviti ovako, ja sam rekla, Bože, kao nevjerni Toma, ok, ako ti stvarno prebivaš ovdje, ako si ti stvarno među ovim ljudima, evo da mi se to kaže. I u tim trenucima, gospodin je toliko snažno dotaknuo moje srce, da jednostavno moj život je promijenio. I ja više nisam ista osoba. I ono što vam mogu reći, da život sa gospodinom nije uvijek da vam cvatu ruže. Neće uvijek biti sve super. Međutim, ono što je predivno sa gospodinom, da vam on vraća smisa, da vam on vraća nadu, zašto ste na ovom svijetu, zašto vas je on poslao na ovom svijetu. Da niste bez veze, da nismo obična životina, već da nas je gospodin stvorio sa svakom i sa svojim planom. Amen. Evo, ja vas zato pozivam, ostanite zajedno sa nama, ako možete, ako se ne žurite, možete se zajedno s nama učiti i upoznati sa nekim. Evo, bilo bi nam drago, bilo nam je drago što ste došli. Amen. Amen.